안녕하세요 아이혜림입니다 오늘은 저와 함께 3D 딸기 빙수를 만들어 볼게요 우선 시작하기 앞서서 실링 탭에서 조명 포함 PBR을 켜주시고요 광원을 하나 추가해 줄게요 저는 주변 환경 기본에 있는 우든 라운지를 사용해 주고 있어요 제일 먼저 우유 얼음을 만들어 줄 건데요 우유 얼음을 만들 때에는 마스크 툴을 사용해 줄 거예요 마스크 툴에 들어가서 스트로크를 붙잡기 동적 반지름으로 바꿔주시고 알파 값은 제가 더보기란에 추가해 놓은 알파를 추가해 주세요 그 후에 프로프 값은 빙수의 모양이 될 거예요 저는 빙수와 비슷한 모양으로 선택해 주었습니다 필터에 들어가셔서 정면으로 향하는 버텍스만 선택해 주시고 탑뷰로 가주세요 여기서 대칭을 꺼주시고 반지름 값을 줄여주신 후에 가운데에서 밖으로 마스크를 칠해주세요. 여기서 마스크를 반전시켜주시고 기즈모를 켜서 위로 올려줄게요. 마스크가 칠해지지 않은 부분이 위로 올라가면서 뾰족뾰족한 모양이 되었어요. 여기서 다중의 상도를 한 단계 낮춰서 부드럽게 문질러주겠습니다. 문질러주신 후에는 프론트 뷰에서 다시 한번더 올려줄게요. 다시 한번 부드럽게 전체적으로 문질러 주겠습니다. 이 상태에서 마스크를 해제해 주시고요. 여기서 복셀 리메시를 해줄게요. 저는 140 정도로 리메시 해주겠습니다. 그 후에 부드럽게로 다시 한번 문질러 줄게요. 너무 튀어나온 부분이나 마음에 안 드는 부분은 병합 툴을 이용해서 살짝씩 눌러주셔도 좋습니다. 그리고 자연스러운 느낌을 위해서 이동 툴을 이용해서 강도를 낮춰주시고 살짝씩 눌러주셔도 좋아요. 여기서 다중의 상도를 세분화 세분화 높여주겠습니다. 이 상태에서 거칠기를 0.4 정도로 해서 포근한 우유 얼음을 만들어줄게요. 두 번째로는 그릇을 만들어 줄 건데요 우선 그 전에 우유 얼음이 그릇에 들어가야 되잖아요 살짝 밑에를 납작하게 해주기 위해서 대칭에 들어가셔서 X 값을 꺼주시고 Y 값을 7 정도로 바꿔 줄게요 기즈모를 아래로 내려 주시고 이동 툴을 이용해서 대칭 켜 주시고 살짝씩 밑에 부분을 눌러 줄게요 그리고 한번 전체적으로 부드럽게 네, 이제 그릇을 만들어 줄 건데요. 그릇 같은 경우에는 선반 툴을 이용해 줄 거예요. 곡선을 켜주시고 얼음을 기즈모를 켜서 원점으로 이동시켜 주신 후에 얼음을 가운데로 위치시켜 주시고 그릇을 그려줄게요. 그런데 그릇이 또 가운데에 맞지 않으니까 기즈모로 원점 이동 아래로 내려주겠습니다. 윤곽선을 켜서 확인해 줄게요. 크기를 살짝 조정해 주시고요. 다시 돌아가서 흰 점을 만져가면서 모양을 수정해 주세요. 여기서 흰 점과 흰 점이 만나면 빨간색이 되면서 합쳐지고요. 흰 점을 한번 클릭하면 직선이 됩니다. 어느 정도 원하는 모양이 된 이후에는 검증을 해 줄게요. 그 후에 저는 윗부분이 물결치는 귀여운 모양으로 만들어주고 싶어서 대칭에 들어가셔서 X값을 꺼주시고 Y를 7로 바꿔줄게요. 기즈모 편집에 들어가셔서 기즈모도 역시 아래로 내려주겠습니다. 이동 툴을 이용해서 구불구불한 모양을 만들어줄 건데요. 대칭을 켜주시고 반지름을 조정해주신 후에 모양을 만들어줄게요. 아래로 살짝 내려주고 위로 올려주고 원하시는 모양으로 자유롭게 만들어주세요. 마치 핸드메이드 도자기를 만드는 느낌으로 만져줄게요. 네, 이 정도면 될것 같아요. 이 상태에서 다중의 상도를 높여주고 부드럽게 만들어줄게요. 그리고 튀어나온 우유 얼음은 역시 이동 툴을 이용해서 살짝씩 눌러주시면 됩니다. 그릇의 색깔도 바꿔줄게요. 노란색으로 거칠기를 0.4 정도로 해주고 모두 칠하게 통해서 만들어 주겠습니다. 세 번째로 시럽을 만들어 줄 건데요. 우유 얼음을 이용해서 만들어 줄 거예요. 
얼음을 복제해 주시고 구분 지어 줄게요 시럽 그리고 얼음 한 김에 그릇도 이름을 붙여 주겠습니다 이 상태에서 시럽을 선택해 주시고 팽창을 이용해 줄 건데요 팽창의 값도 만져 줄게요 스트로크에 들어가셔서 붙잡기 동적 반지름으로 바꿔 주시고 프로프 값을 평평하게 만들어 줄게요 저는 이 프리셋을 자주 사용해서 복사해 놓았는데요 이렇게 복제해 놓을 때는 복제하고 전체적 팽창 새로 만들어 두었습니다 삭제해 주실 수도 있고요 복제하거나 이름을 변경해 주실 수도 있습니다 이 전체적 팽창을 이용해서 시럽을 만들어 줄 건데요 시럽이 선택된 걸 다시 한번 확인해 주시고 강도를 낮춰 주신 후에 가운데에서 바깥쪽으로 팽창시켜 줄게요 얼음을 선택해 보면 시럽이 조금 더 두께가 생긴 것을 알수 있죠 이 상태에서 색깔을 먼저 정해 주겠습니다 빨간색에 들어가서 거칠기를 없애 주시고 모두 칠하기 부드럽게 한번 다듬어 줄게요 이제 시럽의 모양을 잘라 줄 건데요 자르기 툴을 이용해 줄 거예요 올가미를 선택해 주시고 흘러내리는 모양을 그려 주세요 필요 없는 부분은 잘라 줍니다 이 상태에서 복셀 리메시를 해 줄게요 저는 120 정도로 리메시 해 주겠습니다 측면에서도 만져 줘야 될 텐데요 역시 올가미 툴을 이용해서 필요 없는 부분은 잘라 주었어요 여기서 다시 한번 복셀 리메시 그리고 부드럽게 툴을 이용해서 끝부분을 문질러 줄게요 반지름 값을 조정해 가면서 디테일하게 문질러 주세요 조금 마음에 안 드는 부분 같은 경우에는 자르기로 한번더 잘라 주세요 그 후에 부드럽게 문질러 주시면 됩니다 이 상태에서 시럽을 조금 더 현실감 있게 만드시려면 일단 팽창을 초기화 해 줄게요 이렇게 되면 이전에 붙잡기 동적 반지름에서 원래대로인 점으로 돌아갑니다 이 상태에서 강도를 조금 낮춰 주시고 반지름도 낮춰 주신 후에 끝부분에 시럽이 고인 느낌을 표현해 줄게요 살짝씩 팽창 시켜 줄게요 네 이렇게 해주신 후에 다중의 상도를 한번 높여 주시고 부드럽게 전체적으로 다듬어 주겠습니다 살짝 정리가 안된 부분들이 있죠? 이럴 때는 복셀 리메시에 들어가서 300 정도로 다시 한번 리메시에서 메시의 배열을 바꿔준 이후에 부드럽게 다듬어 줄게요 그러면 조금 더 깨지지 않는 느낌으로 다듬어 줄수 있어요 네, 이 상태에서 한번더 다중의 상도를 높여 주겠습니다 시럽의 모양은 완성되었는데요 살짝 투명한 느낌을 주고 싶다면 머터리얼에 들어가셔서 불투명도를 낮춰 줄게요 그 후에 굴절에 들어가셔서 반사율을 1 1 정도로 낮춰 주시고 굴절률을 낮춰 줄게요 페인트 광택 이렇게 하면 조금 더 진짜 시럽 같은 느낌을 줄수 있습니다 다음 단계로 딸기를 만들어 줄 건데요 딸기 같은 경우에는 굴을 추가해서 만들어 줄게요 기즈모를 켜서 크기와 위치를 잡아 줄게요 네 저는 이 정도로 하고 점점점을 눌러서 포스트 서브 디비전을 2로 낮춰 주었습니다 그리고 검증 이 상태에서는 픽셀이 커서 더 만져 주기 쉽거든요 딸기의 모양은 이동 툴을 이용해서 만져 줄 건데요 우선 대칭에 들어가셔서 X축 대칭을 꺼 주시고 Y축 대칭을 4로 바꿔 줄게요 이후에 기즈모 편집에 들어가셔서 기즈모를 아래로 내려 주겠습니다 다시 이동 툴 대칭을 켜 주시고 딸기의 모양을 잡아 줄게요 딸기의 윗부분은 모아 주시고요 딸기의 아랫부분은 옆으로 넓게 만들어 주세요 그리고 해상도를 높여 주시고 한번더 높여 주세요 살짝 찌그러진 부분 같은 경우에는 부드럽게 문질러 주시면 됩니다 한번더 세분화를 해 줄게요 딸기의 모양이 완성되었는데요 딸기의 색깔을 입혀 줄까요? 모두 칠하기 이 상태에서 딸기 실을 그냥 페인트 툴을 이용해서 그려 주실 수도 있지만 
이렇게 되면 약간 너무 심심하잖아요 그래서 저는 딸기씨도 만들어 주겠습니다 딸기씨는 딸기를 복제해서 만들어 줄 건데요 일단 이름을 구분 짓겠습니다 딸기 그리고 씨 딸기를 선택해 주시고 아까 전에 만든 전체적 팽창 버튼을 이용해서 팽창시켜 줄게요 이렇게 되면 씨와 딸기의 두께 차이가 납니다 딸기를 선택해 주시고 브러쉬 값을 켜서 씨가 들어갈 자리를 살짝씩 파주겠습니다 네 저는 이 상태에서 한번더 세분화 해주겠습니다 그리고 부드럽게 다듬어 줄게요 다음으로 씨를 선택해 주시고 씨의 색깔을 이 정도로 모두 칠하게 해주겠습니다 그 후에 브러쉬 툴을 이용해서 대칭을 켜주시고 이번에는 빼기를 꺼주세요 살짝 튀어나온 씨를 만들어줍니다 여기서 다시 한번 해상도를 높여주시고 부드럽게 안으로 들어갈 수 있도록 해줄게요 마지막으로 이파리를 추가해서 포인트를 하나 주고 갈게요 이파리도 역시 9를 추가해서 만들어줍니다 위치와 크기를 잡아줄 텐데요 조그맣게 하고 옆으로 그리고 납작하게 이파리를 만들어줍니다 살짝 기울기도 주고 이 상태에서 포스트 서브 디비전을 낮춰줄게요 저는 이 정도로 낮춰주고 검증해 주겠습니다 여기서 이동 버튼을 이용해서 모양을 조금 더 잡아줄게요 기즈모로 위치를 조금 내려주시고 이동으로 나뭇잎 모양을 만져주었습니다 이 상태에서 세분화, 세분화, 세분화 이렇게 한 후에 복셀 리메시를 해줄게요 250 정도로 해주겠습니다 리메시 해주시고 주름 툴을 이용해서 인맥을 그려줄게요 반지름을 조그맣게 만들어주시고 인맥을 그려주세요 이후에 한번더 리메시 해주시고 부드럽게 다듬어 주겠습니다 끌기 버튼을 이용해서 조금씩 만져주셔도 좋습니다 이후에 색깔을 거칠기를 조금 높여주시고 모두 칠하기를 통해서 완성시켜 줄게요 잎사귀를 하나 더 만들고 싶으시다면 역시 복제하셔서 기즈모로 위치를 잡아 줄게요 저는 너무 똑같아서 하나는 조금 작게 줄여 주었습니다 네 이렇게 딸기 빙수가 완성되었습니다 아쉬운 부분들은 조금씩 만져 가면서 다듬어 주세요 이번에는 배경을 한번 추가해 줄게요 추가 버튼을 눌러서 평면을 추가해 주신 이후에 기즈모로 아래로 내려 주시고 솔로를 켜 주세요 와이어를 켜서 평면 토폴로지를 4로 바꿔 줄게요 이 상태에서 검증 마스크 선택자를 이용해서 윗부분을 선택해 주시고 반전시켜 주신 이후에 피벗을 움직여 주시고 측면에서 스냅을 킨 후에 위로 올려 줄게요 마스크를 꺼 주시고 다중의 상도를 높여 주시면 깔끔한 배경지가 완성됩니다 한번더 세분화 해 줄게요 그리고 배경지의 색상은 흰색으로 하고 거칠기를 조금 높여 줄게요 모드 칠하기 크기를 조절해 주겠습니다 네 이렇게 조금 더 현실감 있는 와우. 모습이 되었죠 빛을 이동시켜 주면서 원하는 그림자의 각도도 설정해 주세요 마지막으로 포스트 프로세싱에 들어가셔서 조금 더 실제감 있게 값을 조정해 주셔도 좋습니다 저 같은 경우에는 채도가 높은 게 좋아서 채도를 조금 높여 줬어요 다양한 느낌을 줄수 있습니다 배경지를 조금 더 늘려 주고 싶으시다면 마스크 선택자를 이용해서 아랫부분을 선택해 주시고 반전, 기즈모를 당겨 줄게요 마지막으로 시럽에 딸기 조각을 추가해 줄게요 삽입 툴을 이용해서 정육면체를 추가해 줄게요 그 후에 토폴로지를 변경해 줄 건데요 디비전 X를 5로 변경해 줄게요 다음으로 기즈모를 켜서 위치를 조정해 줄 건데요 시럽 안으로 딸기 조각이 들어갈 수 있게 넣어주세요 그후 복셀 리메시에 들어가서 해상도를 20으로 변경해 준 후에 리메시 해줬어요 병합 툴을 이용해서 각진 부분을 눌러 주었고요 솔로를 켜서 아랫부분까지 각진 부분을 없애 주었어요 
부드럽게 다듬어준 이후에 살짝 납작하게 만들어 주었습니다. 전체적으로 보면서 크기를 살짝 조정해주고 스트로크 페인팅에 들어가서 색깔을 변경해 주었는데요. 딸기의 색깔을 스포이드로 찍어서 모두 칠하게 해줬어요. 다음으로 기즈모에 있는 복제 버튼을 눌러서 딸기 조각을 복제하고 위치를 조정해 주기도 했고요. 변형 툴을 선택한 뒤 복제 버튼을 누른 후 딸기를 옮겨주면 은 딸기가 표면에 달라붙게 되는데요. 스냅이 켜져 있는 상태라서 자석처럼 가까운 표면에 달라붙어서 기즈모에서 복제했을 때보다 조금 더 쉽게 딸기 조각들을 복제하고 옮겨줄 수 있어요. 다시 기즈모를 켜서 딸기 조각들의 크기나 각도들을 조금씩 다르게 만져주었습니다. 그리고 일부 딸기 조각들은 크기를 조금 더 작게 만들고 시럽 속으로 더 넣어주었어요. 만들어준 딸기 조각들을 모두 선택해 주시고요. 시럽도 함께 선택해 준 후에 복셀 병합을 해주겠습니다. 다중의 상도를 한 단계 높여주시고 너무 튀어나온 부분은 병합 툴로 살짝 눌러주신 후에 부드럽게 다듬어 줄게요. 드디어 완성입니다. 그럼 안녕.